Regresamos, mi gente. Regresamos después de como un año que nos perdimos. Aquí Ay, estamos. Qué vergüenza. Siempre fieles a ustedes. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones sin pedirles permiso. Disculpen. Pero bien tenemos... merecido, bien sí, merecido. bien merecido. Tenemos que pedirles perdón por ese lado, pero... No pasa nada, mi gente. Aquí estamos. Nunca los vamos a abandonar. Nomás nos fuimos unos días. Jamás. Pero estamos bien agradecidos a toda la gente que nos mandó mensaje, que en dónde están, por qué no han publicado. Videos. Andamos en un pequeño, unos, unos pequeños vacaciones. Antes de seguir, you guys, hay, hay alguien aquí sentado en medio de nosotros. Muy especial, por cierto. Muy especial. Y déjenme decirles, uh -huh. déjame te digo que eres nuestro primer invitado al podcast. El no hemos primero. tenido ningún invitado en el podcast, eres el primero. Y yo siento que eso está muy padre. Qué privilegio. Ah, muy para, padre. No, para nosotros es un honor. Está muy padre por el padre. <risa> Los chistes de hoy andan, andan, andan con, con todo. Con todo, pero hay que darle un aplauso <risa> a mi hermano. José Manuel, por, por no mejor saben. conocido como el padre Manolo. Ajá. Sí, por los que no saben, son hermanos, porque yo es sé que hermano. tenemos mucha gente nuevos por aquí. Ajá. Entonces, si quieres darle una introducción, Ani, y luego, y luego él puede darnos okay. algo. Ok, les presento aquí, es mi hermano, se llama José Manuel. Desde pequeño le dicen Manolo, después decidió irse a estudiar para sacerdote y ahora es el padre Manolo, mejor conocido como el padre Manolo. Y pues nada, el día de hoy lo tenemos como invitados y es para, yo creo que en cierto modo es como, ¿cómo se puede decir? Es una técnica para que no nos regañen tanto por habernos perdido estos días. Sí, así es, you guys. Y si nos han seguido en nuestro canal de Pero Noche Vlogs, ya salió como dos veces y la gente sí, sí. le encanta y siempre piden más videos con él. Entonces, si son nuevos por aquí y quieren ver esos videos, pueden ir. A buscarlos en la página de Pero Noche. Ahí van a estar, ahí van a estar. Pero de hecho nos estaban mandando muchos mensajes de que hagan un podcast con el padre, hagan un podcast con tu hermano Manolo. Pues aquí está, porque ustedes lo pidieron. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So, sí. mucha gente nos estaba preguntando sobre como a, a los cuántos años decidiste um, convertirte a sacerdote. ¿Y en dónde estu estu estudiaste? estudiaste? Y esos pequeños detalles. Vamos a hacer más preguntas más al rato, pero no es para que les den una idea. Sí, como una pequeña, una pequeña introducción de cómo comienza tu historia este, como sacerdote. Pero, pero antes de continuar, déjenme les informo que yo creo que ya se dieron cuenta, pero estamos grabando desde el rancho, así que van a oír ah, sí. vacas, van a oír <risa> carros, motos, ahorita el perro ladrando, pero es parte del show. Ya, es la primera vez que grabamos afuera, entonces... Esperemos que el audio ya. esté bien. Ahora sí, ahora sí, Manolo. Muy bien, bueno, este, pues todo comienza desde niño, yo creo. Ajá. Lo hemos dicho ya en los otros blogs. Y, y bueno, pues desde niño que jugaba a dar misas y esto, ¿no? Como que desde niño nace la inquietud yeah. por el sacerdocio. Pero, ¿cuándo fue cuando ingresé o a qué edad ingresé ya al seminario? Bueno, pues a los 19 años ya entré viejito comparado con mis compañeros, porque entré a la prepa, pues, y a la prepa se entra a los 15 entré años. Pues, 15 entonces, años wow. entonces, sí, entré atrasado cuatro años. Pues. Oh, ¿Normalmente a qué edad? A los, a los 15 años. A los 15 años se entra oh, a la... Okay, okay, a la okay. Entonces iba, la sí. como, es? como cuatro años. Cuatro años oh, wow. Porque yo me acuerdo que efectivamente nada más estudió hasta la secundaria, porque aquí en nuestro ranchito nada más tenemos hasta secundaria. Es kinder, primaria, secundaria y ya. Y más antes era muy... Muy raro o muy difícil que la gente saliera a estudiar por los costos, porque pues, las universidades estaban lejos, era por una cosa o por otra. Entonces dejó cuatro años, pero un día llegaron seminaristas, vinieron, yo pienso que para Semana Santa, ¿no? Sí, fue una Semana Santa. Sí. Vienen, porque normalmente cuando están estudiando los mandan como a los pueblitos, a los ranchos a dar pláticas, tocó que vinieron aquí. Y le empezaron a, 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 pues a platicar cómo estaba la cosa y que si se quería ir a estudiar, le llamó la atención y se fue para allá. Y eso está, está muy padre, la verdad que sí. sí. De hecho, se fueron dos, pero uno nomás. Eran, ¿Cuántos días son? ¿Nueve días? ¿Diez días? El, el como 15 días. Dos o semanas. 15 días, sí, dos, dos, semanas. dos semanas. Y es para sí. ver como, ok, me gusta, no me gusta. Es como un cáliz, ándale, es como un cáliz. Sí, conocer las instalaciones, ver lo que se hace. Pues sí, es so, darse una idea. Una pregunta, porque... Tienen otro hermano que también se fue un tiempo. ¿Él nomás se fue esas dos semanas? Uh -uh. Ah, no, él se estuvo dos años. Dos años. ¡Wow! Pero él no, él... 
Dos años. Prácticamente se puede decir que mi mamá lo mandó. Porque decía que andaba como la oveja descarriada. Ok, pues me imagino que nace el primer hijo y él juega Bien a portado. casar a, a sí, los primos, a dar, a dar misa. Y luego nace Osvaldo, que es el otro hermano. Que se llevaba el carro uh, y se perdía. No, pues y, pensaron no, que... No, pues dijeron, este es el diablo. <risa> <risa> Hay que meterlo al seminario. Mi mamá dijo, mi hijo, tienes que ir al seminario para que te compongan. No, que fregados. A los dos años le, le dijo un padre, ¿sabes qué? Yo veo que usted no tiene vocación, vas para su casa. Y es y, lo que pasa, ¿verdad? Porque sí. ahora eres maestro en, uh -huh. en el seminario, ¿verdad? So, tú, cuando andas dando clases, te puedes dar cuenta como cuáles niños andan ahí porque la abuelita lo mandó y tienes que decirles algo o, o cómo funciona eso. Así o, como hay, o hay los que se dedican a, a estudiar a los, a los estudiantes, como a ver su comportamiento o ya los... O a lo mejor tú no te das cuenta, pero a lo mejor otro padre se da cuenta. De, ¿Sabes qué? Yo lo veo a este. Y a lo mejor ya le ponen más atención. No sé, ¿cómo funciona? Sí. Bueno, en, en el seminario se trata de, de buscar como la formación integral, pues, de toda la persona. No, no separar, no dividir, ¿no? Ajá. De, de uh -huh. que, ah, esto es, es... No, sino toda la persona. Y, bueno, la, la persona somos seres, sí, materiales. Tenemos un cuerpo, Ajá. pero también seres espirituales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Yo el tiempo que estuve en el seminario, que fueron 12 años, me dediqué más 12, a, la, a... 12 años. No, bueno, ahora oh. como maestro que dice Adriana, 12 años estuve de espiritual, o sea, encargándome más en el área espiritual. Pero les digo, sin, como sin dividir, pues. Pero hay un padre que se dedica más como a lo humano. Ajá. Sí, a lo humano. Y entonces es ahí a él al que le corresponde pues ir viendo todas estas cosas que ustedes están diciendo. Yo desde lo espiritual, pues... No puedo decirle tú sí, tú no. No te corresponde. Ah, exacto, oh, okay, no me okay. corresponde. Okay. Pues, wow, está, es, pues está es, interesante es eso de todo. Otra cosa, déjame, tomo una, una breve pausa comercial. Tu micrófono está atado Ay, a una es rama. Lo que me estoy dando y ahorita cuenta. con el aire se mueve así. No se va a caer. Bueno. Nomás te digo que para que no te asustes porque se empieza a mover así. <risa> no, no, es no que hay aquí problema, los, no hay problema. tuvimos que improvisar en las instalaciones. <risa> Pero está chido, está chido. Ok, yo pienso que ya agarraron una buena idea, pues una pequeña idea de qué se va a tratar el podcast. Tenemos muchas preguntas bien interesantes que a lo mejor a algunas personas normalmente no les preguntaría a un sacerdote, ¿verdad? Uh, o sea, se va a poner buena la va cosa. A estar intensa la Pero situación. antes de seguir... Les queremos platicar poquito de qué hay de nuevo y por qué andamos en el rancho y por qué ¿Y vinimos... Por qué estamos perdidos. En que ya es septiembre. <risa> es septiembre ya, o sea, vinimos ya después de las vacaciones en realidad, yeah. porque normalmente las vacaciones es julio y, y primera semana de agosto. Yeah. Y nosotros llegamos, ¿qué llegamos? A Casi los a los últimos de, de agosto. agosto. Y la gente nos decía, ¿y a qué van? ¿Y por qué van? ¿Y sí, por ya qué? no hay fiesta, ya literal, no, hay fiesta. no hemos ido ni a una no fiesta de que llegamos. Fiesta. No hay, no hay. Pero estamos o decidimos decirles a ustedes por qué vinimos en estas fechas. <risa> tan, 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 tan. Ok, mi Jani, tú empiezas, tú empiezas. Pues vinimos de vacaciones a relajarnos y pues ya pasaron que 10 meses desde que vinimos al rancho. Sí, 10 meses. Ya tenemos un, un special guest. Se llama Firulais. No sé si lo pueden ver, no, pero es un abajo. perrito. Um, ya tenemos un montón de tiempo desde el último de octubre que vinimos. Desde, sí, los últimos de octubre. Y de hecho, después de que yo uh, pude salir de Estados Unidos, veníamos bien seguido. Casi yeah. cada dos, tres meses, por ahí veníamos, veníamos, veníamos. Y sí, ya este es el más tiempo que hemos dejado sin venir después de que yeah. pude salir. Pero tristemente, la razón por qué vinimos... Hola, sí, Tenemos ma. dos, dos invitados. invitados. No <ríe> vayan a tirar mis lumex, por favor. No vayan a tirar los ya. micrófonos también. Sí, ya ves, ya. Adiós. Niños, Uy. ya váyanse. Váyanse a jugar. Váyanse a jugar. Simba. Sí, déjalo, ahorita se va. <ríe> Simba, por Ani, favor. ¿tú les quieres decir por qué vinimos? Oh, ok. La razón por la que vinimos no fue... Porque vinimos a fiesta, no fue por nada. De hecho, este, queríamos relajarnos porque siempre que venimos al rancho andamos para arriba y para abajo. A mis papás casi los veo poco porque están en la tienda, están ocupados. Y nosotros casi veníamos que vamos para allá y vamos para acá y yeah, no llegamos no a la casa a comer, a dormir y esto. Y esto. Sí estábamos obviamente en ratitos, pero estábamos que vamos a Jerez, que vamos para acá, que vamos para allá, hay que un baile. Entonces, en realidad, ni, o sea, disfrutamos, yeah, pero no, no disfrutamos tanto a la familia. Pero la principal, principal razón que vinimos en estos tiempos, 
es porque mi hermano aquí presente oh. tiene la dicha de que lo mandaron a estudiar a España. Oh. A él como que no le gusta mucho la idea. No sé, no sé yo. Pero no porque no quiere ir. No porque no quiere ir, obviamente. Es porque yo siento que nunca se ha alejado de la familia por pues mucho tiempo. Que él diga. Pero, pero yo lo que veo y que es una dicha es porque siento que no a cualquiera lo manda. No. No, no todos se van para allá, pues, a estudiar. Pero tú dinos, ¿cómo te sientes? Güey, Vas... se va a ir dos años, dos you guys. Años. Dos años. Dos años. No es mucho, pero tampoco es poco. Es un tiempo <risa> considerable. Tú platícanos cómo te sientes. Dinos. No me siento. Bien enojado. Uh. <risa> no me quiero ir. No, pues yo creo que eh, este es como un... Mixto de exacto, emociones. Exacto, es un mixto de, de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Porque sí, pues está claro la, la, el agradecimiento, ¿no? Por la oportunidad que me están dando. Pues sobre todo mis autoridades no eclesiásticas, el señor obispo que se fijara en mí, pues para ahora para esta nueva misión y mandarme pues allá. Por un lado, pues está eso, pero... Por otro lado, como decía Jorge, pues sí es difícil, ¿no? Sí es difícil eh, dejar por tanto tiempo. Bueno, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen mucho tiempo que, que no van a su tierra o, o así. Hay, hay personas que, no sé, años y años y años sin venir, por ejemplo, que viven en Estados Unidos y que no pueden venir para acá, ¿verdad? Uh -huh. o sea, a lo mejor van a decir, ay, ridículo, dos años, ¿qué tanto es? Pero bueno, eh, se siente, ¿no? Como un poco... O un mucho esa, como esa nostalgia, ¿verdad? Yeah. De, de, sí. de, yo de siento no poder que... venir, de no poder pues, ver a tu familia, a tus amigos. Yeah. O sea, todo eso cuesta, obviamente cuesta. Y algo que me doy cuenta de, de su familia, yo que vengo de afuera, ¿verdad? Yo soy nueva todavía a la familia, es que es, ustedes son bien, bien, bien súper cercanos. Como comen, almuerzan juntos, cenan juntos. Van a misa, o hacen muchas cosas y fíjate, yo, yo pensaba, eso que estás diciendo ahorita, yo pensaba que era normal. No. Yo pensaba que todas las familias son igual. Pero pues salgo yo de mi cascarón, ¿verdad? Salgo del rancho y me doy cuenta que no es así. Uh -huh. Hay familias que sí son así, hay familias que no. Hay familias que cada quien por su lado, uno entra, come, sale y el otro entra. Come. O sea, nunca están como haciendo las mismas cosas. Pero yo pensé, o sea, yo lo miraba normal hasta que vi en otras familias que no es normal. Uh -huh. Entonces digo, ok, es algo que se valora, pues. Yeah. ¿Verdad? Es algo so padre. entiendo de que estás triste y a lo mejor para unos no es mucho, porque yo tengo hermanas que se van a vivir a otros estados como si nada. Sí. Pero dos años sí es dos, sí es un buen... Sí, sí es un tiempo. tempecito y más que nada porque, como les decía, siento que pues nunca se ha... De hecho, el que se separó más fui yo cuando me fui a Estados Unidos y fue... No sabía cuánto tiempo iba a ser, fue como un año y medio, pero no sabía yo. Pero pues obviamente se va uno con la ilusión de, de regresar. Oh, gracias a Dios no fue mucho tiempo, pero este, pues como mi hermano que no está acostumbrado a, yo pienso que más de un mes a lo mejor sin ver a mis papás. Sí, y aunque andabas es, en Zacatecas, vinías ajá, cada fin de semana. Casi cada fin de semana, uh -huh. entonces sí está como la costumbre de siempre estar ahí, ahí. Pero no te preocupes, vamos a hacer lo posible, vamos a ir a visitarte, vamos a... <risa> Vamos a brincar el charco por ti, pa, no, no te vamos a abandonar, aquí estamos muy nosotros, bien, somos bien. un apoyo chido. Y, y dice que quiere sobrinos, dije, ok, te vamos a esperar los dos años hasta que regreses para tener sobrinos para que no te agüites. Sí, 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 para que a lo mejor hasta, así como nos casaste, pues a lo mejor hasta te toca bautizarlo y toda la cosa, pues ¿por qué no? Sí, sí, ¿Por qué sí, no? Sí, Primeramente sí. Dios. Ya, yeah. pero, pero ya, ya ¿Cuál ya era lo... el otro tema? Eran esos, ese tema eran otros, ¿cuál era el otro? Pues ya lo sacaste, hablando de casarnos. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Uh. Mucha gente quiere saber cómo te sentiste el día que nos casaste y si te, poni, te pusiste ¿Te nervioso? nervioso. ¿Cómo me sentí? Muy contento, muy alegre y muy nervioso, obviamente. ¿Sí andabas nervioso? Sí, ah. lógicamente. Muy nervioso. Yo sí. pensé que no te ponías nervioso, ¿no? O sea, a lo sé. mejor una boda, un matrimonio. Sí, una boda no de conocidos o amigos, pues no, ¿verdad? Pero pues era de mi hermano, entonces, lógicamente que sí, ¿no? Y, y no, no, sí, sí, estaba muy nervioso. Tan nervioso que eh, cometí pequeños errores. <risa> no, 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 pequeño, fue pequeño, pequeño. bien grande. Ok, guys, so, pensé, pensé que nos conocía bien, pero, pero ya no, vi que... No es cierto. <risa> No lo conoce bien. So, no sé si se dieron cuenta, o no sé si lo dejamos en, en el video o no. 
Creo pero, que sí lo dejamos en el video y no sé si, como dices tú, no sé si se dieron cuenta. Pero el día de la boda nos dio una, un, la, o sea, toda la, iglesia, toda la misa estaba perfecto y estaba platicando de cómo nos conocimos y cuando Jorge me dio la nieve y todo, como la historia de nuestra, pues nuestra historia, ¿verdad? Sí, nuestra historia. Pero sí dijo un detallito mal, que Jorge y yo nos conocimos, dijo que nos conocimos y que el día siguiente me pidió que fuera su novia eh, porque ya me iba a ir a Estados Unidos. Eh. Esa historia nos la cambió poquitito. No más poquito. <risa> Pero no, se más que nos conocimos como un mes antes de que me... Como un mes y medio. Sí, como un mes y medio. Si tiempecito. todavía se tardó, ah, no te creas. <risa> <risa> que sí le pedí que fuera mi novia antes de que se fuera. Pero sí estuvimos un tiempo ahí conociendo. Sí, sí, sí. Es que yo lo resumí, por eso. Sí, tú dijiste de bolón. Él quería, rápido. mira, bom, 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 bom. Pero la idea, la, la idea estaba, la idea estaba, ahí, ahí está. Oye, pero ahorita que dijiste de, de que te pusiste nervioso cuando nos casaste, la neta, mira, yo no soy profesional ante las cámaras, no sé hablar ante el público, o sea, no, no, nada. Pero yo lo que hago es que yo me imagino como que estoy solo cuando grabo, cuando hacemos cosas. Oh, yeah. Y normalmente ya no me pongo nervioso. Y yo dije, ah, pues para pa la boda va a ser igual. Yo me oh, voy yeah. a sentir como que estoy solo, bueno, obviamente con Adriana. Y no me voy a poner nervioso y no hay nadie, no hay cámara, no hay gente, no hay nada. Nomás estamos yo y Adriana. Cuando íbamos en el camino, sí va, cuando íbamos en el camino del hotel a la iglesia, sí va nerviosón, pero no como la gran cosa. Cuando me bajé, hijo de su chingada madre, no podía ni hablar, traía la boca seca, los labios secos, secos. En cuanto llegué, no me acuerdo quién, pero me miró y dijo, ten, toma agua, traes los labios bien secos. No podía yo ni hablar, hijo, no tenía saliva, no, nada. Yo estaba nerviosísimo como nunca me había puesto nervioso. Yo también, yo también. Y, y puedes decir, pues ya estaban casados, ya vivían juntos, ya lo que ustedes quieran, pero es que es un sentimiento que yo creo que no tiene explicación. Ajá. No sé por qué, pero yo estaba nerviosísimo. Yo también, y fíjate que tengo un video en donde ya tenía, ya me bajé del carro y yo, yo nomás volteé porque tenía un sed, mi boca estaba tan seca. Yo al que le miraba una botella se la, la arrebataba, te, dame el agua. Alguien de, del wedding planner, el equipo, tenía una botella y lo agarré y yo no supe que No, ni tomé. uno ni pedía permiso porque <risa> <risa> soy el novio, dame tu agua. <risa> yeah, yeah, yeah. Y tenía, yo estaba tan nerviosa, pero, ok, you guys. Para empezar, el día antes de la boda, tuvimos fiesta y había un montón de gente sí. en la preboda sí, sí. pues de turista, ¿verdad? Y ya que nos vieron, dijeron, ahí había una gente que decía, oh, me iba a ir mañana. Pero ya me voy a esperar porque mañana se casan. So, cuando llegamos a la iglesia, estaba... Oh, teníamos lleno. gente alrededor estaba de... Lleno. Y a lo mejor... Oh, my God, ¿qué es eso? ¿Qué <risa> no, Un ¿sí monstruo, usted? estaba enorme. Um, yo no, a lo mejor es costumbre que cuando hay boda la gente se junta fuera de la iglesia. Pero yo nomás me sentí unos nervios y luego, ¿qué pero No, noche, pero hasta tenías porra. Tú, eh, Adriana. Eh, ya, pero hasta, ay, después dije, ay, me hubiera dado una... Uh, uh, hubo un video en donde había una niña chiquilla que como que se me quedó viendo. Y ese video agarró millones de vistas porque como que... La, se enfocaron en ella, que estaba chiquilla y me estaba viendo estaba como viendo. en un vestido de novia. Ajá. Y dije, ay, le hubiera dado un abrazo, pero estaba tan nerviosa. Ya sé. Que, y, y no sé, you guys, estaba tan nerviosa, pero ya, ya pasó. Todavía estoy nerviosa, ¿qué está pasando? <risa> es que te, te pusiste a recordar y te me pusiste nerviosa. Ya, 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 ya. Pero la fiesta y todo fue lo, como lo pensaste que iba a estar. Sí, bueno, no, no, no. no como lo pensé, no, no. Sobrepasó todas mis expectativas y mis pensamientos. Alguien comentó, oh, me encantó ver que te andabas divirtiendo en la fiesta. La verdad, sí, sí, se volaron la barra de estos muchachos. Sí, 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 no, como lo que no, queríamos sí. que los que nos acompañaran se divirtieran. y Ya, pues, era todo la y meta todo nomás. Y... Muy ya, padre, la verdad. Ya, ya, ya. Uh, ok. Pero bueno. Entonces. Bueno, hablando, a... retrocediendo un poquito a eso. A ver. No sé si se acordarán que en un momento tuve que callarme cuando estaba dando la homilía. Porque se me cerró la garganta. Oh, sí me fijé. Sí me fijé. Pequeño detallito. No, yo sí me fijé y unos decían, oh, como que está agarrando aire para, oh, para seguir hablando. Otros dos oh, se le olvidó. Pero yo sí dije, se me hace como que a lo mejor quería poquito sí, llorar. Quería poquito, llorar. poquito. Porque se me metió una basurita. Ah, sí, 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 sí. Pero sí me, sí me di cuenta. Sí, Oye, tú, tú, como en, 
en tu imaginación miraste o oh, te imaginaste que Jorge se iba a casar? ¿Algún día? Yeah. ¿O cómo? Yeah. O, o sea, conociendo cómo era mi amigo. Ah, pues, ¿cómo no? <risa> sí, pero, o sea, nunca me lo había pensado, pues, pero sí, digo, no, no, no pensaría que no. No se iba a quedar soltero yeah. toda la Exacto. vida. <risa> bueno, quién sabe. Yo, yo siempre le digo, ¿quién, la, quién te viera? ¿Quién te viera? Porque... Es que yo nunca pensé en el matrimonio, puro trabajo, gente. Puro ¿Sí? trabajo, ¿Sí? toda la vida. Toda la vida. Sí. Hey. Bueno, ok. Vamos a cambiar de tema. Está fresco. Está fresco. Sí. Ey. 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 Va a llover, se me Ey. hace. Oye, bien Ey. rápido, hablando de que va a llover. Mira, está nublado allá y de allá siempre se viene el agua. Ey. Cállense. Ok, hablando de lluvia, nomás quiero decir que nunca en mi vida había escuchado que hablen tanto de lluvia como aquí en, en su casa. Uh -huh. no, o sea, yo soy de Los Ángeles y allá se usa de que se burlan de los que viven en California porque llueve poquito. Y todos, y todos sacan, sacan la cámara y publican, no oh me God, está lloviendo, está lloviendo. Que nunca yo llueve. pensé que los de California la hacían de todos cuando llovía. Pero aquí <risa> pueden hablar horas, horas de sí. lluvia. Que, que ayer llovió y que creció aquel arroyo, pero que no, que este arroyo casi no agarró agua, ¿no? Entonces nomás llovió allá para el cerro, para este lado no llovió. Oye, llovió en tu pero rancho, no, que... no, acá no llovió. Oh, Ay, no llovió allá, qué envidia. Ay, sí, sí, sí caería ahí para la milpa. No, yo, y luego los señores terminan de ver y van a ver la milpa, a ver si llovió en su milpa, porque en el rancho llovió, pero no sabemos si a cinco minutos llovió, porque ahí es donde está la milpa. Pero déjenme decirles que en otros lados... No les importa, en realidad a la gente no le importa si llueve o no, aunque sea muy importante para que tengan agua todo el año y todo, aunque sea muy importante, la gente no se da cuenta de eso y no les importa si llueve. Simplemente ven, ay, acabo de lavar mi carro y ya llovió, ya se me ensució, ya valió. Yeah. Es lo que se fijan. Pero aquí, literal, aquí la gente vivimos o la gente que ve aquí es el... Es muy importante para la economía porque ahorita en este tiempo siembras, siembras tu maíz, siembras tu avena y si no llueve ya te cargó el payaso oh, para si todo el año. No Exacto. hay pasto para las vacas. Este, la, las presas, los bordos no agarran agua, entonces ya todo el año no van a tener agua. Y también pues si no llueve no crece la milpa, no crece. Entonces, si no llueve automáticamente estás perdido. Uy. Wow. Sí se zafó. <risa> Ahorita lo vamos a acomodar. Un segundo. Si quieres, tomamos un, po un pequeño descanso. Vamos a tomar un pequeño descanso. Para arreglarlo. Ok, you guys. Ya regresamos. Se me hace que hablando de lluvia, como que nos escuchó. Y ahí y, viene. Y ahí viene. So. Pero bueno, ya hicimos otra instalación aquí del micrófono. A ver si esta funciona un poquito mejor. Es que si me hubiera dicho que su hermano Osvaldo lo ayudó a hacerlo, pues. Con razón, porque me encanta hacer cosas se que aventó, no. Se aventó buena instalación el viejo. Pero, Pero la bueno. Neta, sí, pues por eso aquí se habla tanto del agua, porque pues sin agua aquí no hay vida y ya valió. Yeah. Dependemos totalmente pues, de la lluvia, pues, Ajá. Yeah. por y eso aquí, se habla tanto de la lluvia. No se usa sistema de riego, no nada, Exacto. entonces siempre estamos... En algunas partes sí hay riego y entonces pues no depende tanto. Aquí 100% sí, como, es como la lluvia. Como los que tienen riego ya Exacto. tienen elotes, ¿verdad? Exacto. Por eso sí. el otro día comimos, comimos unos ricos y, y deliciosos elotes. Pero los de lluvia dicen que están mejor, ¿verdad? Como que saben mejor. Sí. ¿Ya? Ya. Pues sí, los de lluvia son mucho mejor. Y luego normalmente los que hacen así con riego es como que aceleras un poquito el proceso. Y otro es otro tipo de maíz también. Oh, okay. Que es mejorado. Es como con... Lo, lo hacen como más químicamente. Uh. Pero el bueno, bueno es el que es natural, o sea, que no le metes, que no transformas el maíz o la semilla. Yeah. Ese es el bueno. Ándale. Es el que se da por aquí. Ok, ok. Pero bueno. Pues cambiando, cambiando tema de lluvia para ver si no nos a agarra si no la nos lluvia. Moja ahorita. Vamos a ver si nos espera 20 minutos más. Yes. Que no llueva, porque si no ya valió pinga. Fuimos a Instagram y les preguntamos a ustedes que nos hagan preguntas para el para padre Manuel. Para el sacerdote. So, dijimos, vamos a ir a las preguntas aquí y a ver emoción, qué aquí nos... se va a poner bueno, ¿eh? Ok, no la primera pregunta, empezaron con todo. Quieren saber sobre el exorcismo, ah, si es marido, verdadero es y si <risa> existe. <risa> bueno, no sé qué les va a decir, pero yo lo que me acuerdo es que desde chiquillo, pues, le da miedo como las cosas así de, de terror o los <risa> yeah, espantos, yeah. pero bueno. 
Vamos es a... que dijo, perdón, es que vi una película anoche en Netflix y me quedé bien curiosa. <risa> y se quedó con la idea, pues. Ajá. Tienes que exhibirme que me iba a dormir en tu cuarto cuando tenía miedo. Ya sé. <risa> bueno, muy bien. Este, el exorcismo. Sí, sí existe, obviamente existe. Pues como existe el bien, existe el mal. Eso es muy lógico, ¿verdad? Y, y bueno, aquí solamente se aclara un poquito. No es tanto como en las películas. Ajá. Eh, claro que les digo, el mal existe. El demonio, por llamarlo así, existe. No podemos decir, ah, es un cuentito para niños para que se porten bien. No, existe porque existe Dios, existe el bien, ¿verdad? Ajá. También existe el mal. Pero mmm, no es como la forma ordinaria de, de proceder, pues, del demonio, así de que se meta en una persona o en... O sea, sí o puede llegar a suceder, o sea, llega a suceder, puede llegar a suceder ese tipo ay, de cosas. Ay, o sea, ay, lógicamente ay. sí puede llegar a suceder, pero no es como lo normal o lo común, pues, ¿verdad? O sea, él se basa más en otras cosas que a lo mejor ya a veces nos damos cuenta y es necesario pues estar así como muy atento siempre. Pero, pero bueno, también hay personas pues es, especificadas o especiales en, en ese tipo de cosas, ¿no? Que se les llama precisamente eso, exorcistas, ¿verdad? Eh, y entonces, claro que, que existe todo esto, pero la iglesia también tiene que ser muy cuidadosa en ese aspecto, no porque veas una persona que pienses que esté como endemoniada, ya va a estar. A veces, la mayoría de las veces son cuestiones como psicológicas, pues la mente oh, okay. es muy poderosa, entonces se tiene que revisar absolutamente todo eso, ¿no? Y, y, y ver, a veces, por ejemplo, cuenta un padre con el que estuve alguna vez, el primer padre con el que estuve yo era vicario del párroco, y cuenta que le llevaron así una persona que ni lo podían entre no sé cuántos, y así Ay, como que no lo podían detener, así totalmente como una posesión demoníaca, pero resulta que el, su exorcismo que le dio fue un ensure, una de estas cosas, y, y eso, eso fue lo que lo tranquilizó, o sea, lo que tenía oh. ese pobre hombre solamente era hambre, debilidad, no oh sé. Entonces, entonces, wow. Muchas de las cosas, pues es eso, o sea, no es realmente eh, posesiones pues diabólicas, yeah. pero sí, pero, digo, pero muy, sí, muy feo, yeah. sí existe, obviamente existe, está esto, pero sí se tiene que ser como muy cuidadoso en revisar si realmente es o no, ¿verdad? Digo, la mayoría no lo es, la mayoría son otras cuestiones como eh, mentales, psicológicas, yeah. todo esto. Sí, porque un, un amigo también nos platicó que cuando era niño le, le tocó ver algo así. Entró a la iglesia, iba a buscar un amigo, un primo, no sé qué, y en la iglesia estaban como que haciendo un exorcismo. Uh -huh. Y no lo y dejaron salir. Ya, o sea, en cuanto entró y miró y ya que vio cómo estaba la cosa, se quiso salir, pero le dijeron, no te salgas porque es muy probable que si te vas... Después, si le sale el chamuco al niño acá, se te pase a ti. Entonces, lo pusieron allá a rezar. Y le dijo, no, miren, nomás reza. Yeah. No sé. Pero sí está bien dijo. traumado en, en, ese, en ese aspecto. Y sí está bien, carajo. Y es que, como dices tú, como existe el, el bien, pues existe el mal. Es como, es como la oscuridad. Este, tiene que haber oscuridad para que pueda haber luz. Porque si no, como hay luz. Si no, oscuridad. Entonces, todo ahí va, pero... Yo de todos modos, y a mí nunca me ha atacado. Sí, no, ojalá todo bien. A mí nunca, nunca me ha tocado, ni espero que me toque, no, pero sí, no, pues, sí existe. Algo. ¿Qué yeah. harías si.? No, mejor ni te digo. <risa> no, 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 no. Que lleguen allá a buscarte. <risa> Padre, está mi hijo endemoniado. ¿Y qué harías? Así, así que llegue. Vaya así. con el de la otra parroquia. No. <risa> <risa> te vaya bien. Yo no puedo. <risa> ya <risa> salí <risa> a trabajar. <risa> Estoy en mi lonche. <risa> no, 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 no. Sí, no son palabras miedo. mayores, sí, sí. Ok. Ay. La siguiente pregunta, ¿cuál fue su primera impresión sobre, sobre, sobre Adriana? O sea, yo. Ahí está, ¿cuándo la conociste tú? Qué agusticidad, ¿verdad? Qué agusticidad. <risa> ¡Oh, my God! Bien, ah, güey, eh. Bueno, ella tiene muy mala impresión que yo tuve de ella. No sé si me estoy explicando. O sea... Como que ella dice que cuando yo la vi, o sea, como que yo así, como que hasta le hice no, mala cara, claro, así, como, ah, yo la, así, hey, así como, ah, yo la así, así como, ah, X, así como que, ah, yo otra más del montón. Pero no, no, no. O sea, yo al principio, ustedes me ven, a lo mejor soy relajiento y eso, ¿verdad? Y he hecho carrilla y así. Pero pues con las personas que convivo, que conozco, yeah. que, que hay sí, todo que hay eso. Confianza, pues. Pero al principio cuando yo conozco una persona, pues suelo ser, de verdad, suelo ser así. Pues trato de ser respetuoso, ¿verdad? No, no sangro ni mucho menos, sino respetuoso. Sé, yeah. Pues soy serio, pues, porque pues, es la primera vez que tengo contacto con la persona. Entonces, yeah. con Adriana, pues mi primera impresión pues, fue esa. O sea, esa amiga de, de, de Jorge. O sea, pues, yo apenas la estaba conociendo en ese momento. O sea, pues fue una... Yo, yo pienso que fue una impresión, pues, normal, ¿no? O sea, jamás pensé que en ese momento que 
que la, que la estaba conociendo iba a llegar a ser mi cuñada, mi hermana, uh -huh. la hermana que tanto esperábamos y que nunca teníamos y que ahora ya tenemos. Ya llegó, ¿verdad? ya llegó. Entonces, pero jamás pensé en ese momento que ella iba, iba, iba a ser, pues, ¿verdad? Pero, yeah. bueno, yo digo que fue como muy normal, pues, ¿no? O sea, eso pienso yo. Yo pienso que sí. <risa> yo pienso que sí. Cuando lo conocí, hola, y dije, yo tan nerviosa, ¿verdad? Porque dije, no, pues, a ver... Pero no sé, él no se acuerda de eso, pero yo claro, sí. no, o sea, no, 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 pero en, no fue algo cierto, que se me quedó así como grabado, ¿no? En cierto modo siento que tiene razón porque hay, hay personas que cuando conocen a alguien quieren como que luego luego romper el hielo, luego lo avientan un chiste o algo, uh -huh. ja, 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 y ya quedan y ya queda bien suave, ¿verdad? Sí. La verdad. Chido. Sí, yo no soy así. Pero hay otras personas que cuando conocen a alguien son respetuosas porque también porque no saben cómo es la otra persona a la que están conociendo. No, pues ahora, ahora lo digo como de chiste eso. Sí. El, otro, el otro hermano, dije, el día que traiga a alguien, ¿verdad?, a conocer, dije, voy a cuidar cómo la saludas para ver si era yo o si era... O eras Pero tú. lo digo jugando completamente como de, de chiste. Se me, se me hace chistoso. Lo hice en broma, pero en serio. Eh. Pero en serio, bueno... Ok, la siguiente pregunta, y espero que me puedan escuchar, you guys, porque ya empezó a hacer aire, empezó a hacer los airecito. pájaros ya empezaron a cantar, y hay un desmadre acá afuera. So, <risa> la siguiente pregunta, ¿cómo separas tu vida de la iglesia con de tu familia? Uh, eso es, Yo eso, tengo como está una, una... ¿Cómo separarla? Uh -huh. No, pues más bien no la separo, no. trato más bien como de unirla, pues, ¿verdad? Ajá. O sea, no trato de separar, sino más bien de unir. O, o, yo hace rato les hablaba de integrar, ¿verdad? O sea, una persona no podemos como dividir. Y es lo mismo aquí, o sea, yo he escuchado frases que realmente no me gustan, así como dices, este, ah, soy padre en el... No que lo haya escuchado de un padre, sino a veces la gente piensa eso. Soy padre en la iglesia y acá afuera ya no... No, pues yeah, eres yeah. padre en, adentro y afuera, o sea, en todas partes, ¿no? Y tu, tu, tu sacerdocio, pues tienes que vivirlo en todas partes, ¿no? En, yeah. Claro, hay momentos diferentes, no es lo mismo en la misa, pues, o cuando estás rezando, que aquí sí. cotorreando o, o, o en nuestra relación familiar, pues, pero no trato de, de separarla, sino al contrario, pues, de unirlo, ¿no? Uh -huh. Porque yo considero que es, pues, que es lo mismo, ¿no? A Dios lo alabamos y lo bendecimos y le agradecemos y todo, adentro de la iglesia como aquí afuera, uh -huh. pues, sí. entonces... No, no trato pues de separar, sino al contrario, de, yeah. de, de unir. Pero eso que dices es muy interesante porque imagínate, o sea, si, si los padres tuvieran esa mentalidad de que yo soy padre nomás adentro de la iglesia y afuera no, pues entonces fuera un desorden. Yeah. O sea, Exacto, no o sea, se no. puede, no se puede ser así. No, no. Y también a mí, me uh, cuando de recién se ordenó, me decían uh, y me miraban a veces aquí las señoras escandalosas de aquí del rancho, ahí, <risa> que me miraban que yo le decía todavía... Manolo, y pues llegaba y le daba una, una palmada en la espalda y todo. Y me zape. regañaban. ¿Cómo le vas a pegar al padre Manolo? O le decía a Manolo, no le diga a Manolo, padre Manolo. Ok, está bien. Entiendo este, su forma de, de pensar, pero también antes de ser padre, pues es mi hermano. Entonces, y si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener un padre en la casa o un hermano? Pues es que es mi hermano, yo desde que tú chiquillo es mi hermano, pues obviamente lo respeto a lo mejor un poquito más, este, pero al final del día es mi hermano y yo lo voy a seguir tratando como mi hermano. También no voy a ir a misa y va a estar dando misa y le voy a decir, ¿qué onda? O sea, pues no, o sea, yo me, también me sé comportar, pues. Pero pues hay que ver también todos los, los lados de la moneda, yo sí, pienso. Sí, sí. Pero bueno, por ahí va la cosa, ya me desahogué. Pues Espero digamos. que se haya pues eh, quedado claro a esta pregunta. Uh -huh. Si no se trata de separar, dividir, sino más bien de integrar, de yeah. unir, ¿verdad? Ok, sí. Oye, otra cosa, uh -huh. otra cosa que me preguntaban antes, o cuando me conocen de que, que saben que tengo un hermano sacerdote, dicen, ¿y no, no reza todo el día? ¿No los pone a rezar todo el día? No, <risa> o sea, hay que, hay que rezar cuando hay que rezar, o hay que estar en misa, o obviamente a lo mejor en la mañana o en la noche, pero yo también puedo rezo en la mañana, en la noche, pero no este que todo el día coman, este, desayunen y, y cenen rezos, Pensando. pues no. O sea, es una persona normal, gente. Ya. Yeah. Prosigamos. Sí, sí es normal. Y yeah, así es normal. Porque cuando también cuando me, cuando me junté con Jorge, te, tenía miedo de que, que iba a pensar si tomo ciertas cosas. Y ya cuando los conocí, dije, oh my God, es una persona normal. Yeah, literal. Yeah. Entonces, ok, la siguiente pregunta. No lo tienes que responder, pero te la voy a preguntar. Ay, Muy me bien. cayó una gota. 
no. Échale. Ok, porque alguien dijo, con todo respeto, dijeron, ¿por qué sacerdote si está tan guapo? Ándale. Y luego alguien más dijo, ¿qué se siente que te, como si te chulean? Como, eh, como, como hay señoras que te dicen ah, cosas o, like, <risa> yo no sé si es incómoda esa pregunta, pero Ajá. siento que hay personas como que no tienen respeto mm. y como que se pasan. Porque nos han llegado mensajes y yo, ¿qué no, ¿por qué no piensan? ¿Por qué dicen cosas así? ¿Sí ¿Me entiendes? <risa> sí. Este, la, a lo primero, pues, ¿por qué sacerdote? Bueno, pues, porque Dios me llamó, pues, ¿verdad? Y esto es, pues, es una vocación como usted lo llamó al matrimonio, exactamente lo mismo, pues. Uh -huh. Y yo no lo sentí al matrimonio, yo lo sentí, pues, al sacerdocio, ¿no? Independientemente si estoy guapo, estoy feo, o el físico, pues, ¿verdad? Uh -huh. O sea, más bien es eso. Ahí te viene a aclarar un punto, porque a veces piensas que, que ah, este, ya te vas de sacerdote porque estás feo, porque ya no te quedó de otra. Y, y ah, no, o sea, yeah. que más bien es no, de vocación, no. ¿verdad? No se trata, pues, de si estás guapo, estás feo. No se trata, pues, de esas cosas, ¿verdad? Sino más bien yeah. de sentir o no el llamado, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, no me ha tocado así, este, que me echen así no, como flores así o, o piropos o así, ¿no? A veces cuando ponen mensajes así de que, ay, usted está lindo, que sé que pues no, me da risa o yeah, se yeah, los yeah. agradezco, ¿no? Y ya, gracias y ya está. Pero, pero no, no, me causa controversia, ni mucho menos, ni, yeah. ni, me, ni me enfada, ni me enoja, ni nada. O sea, pues ya, gracias. Algunas cosas me dan risa y ya. Y hasta ahí. Sí, ya. sí pues sí. Pero sí es cierto de que hay personas que, que pues no respetan y, y está feo, pues, porque... Ya. Yeah. Es muy incómodo. Sí. Sí, gracias porque... a Dios, ahorita les digo, no me ha tocado. Yeah, yeah. Y pero, pero todo bien. Oh, my God, you guys. Está lloviendo. Sí, Nos vamos a mojar. Ya valió. ¿Qué hacemos? <risa> vamos, dale, dale, dale. dale ¡Honey! Dale, dale. No ok. <risa> Quieren saber si la gente que... Es, ay, ¿Cómo se dice? La gente que se mata sus... O que se suicida. Ajá, si, si van a, al cielo. Bueno, muy bueno. Wait, muy interesante. Otra vez? Muy okay, interesante. Sí, uh, Quieren saber que si la gente que se suicida... Uh, pueden ir al cielo o si van al cielo. Muy interesante esa pregunta. Este, al final, bueno, nosotros no somos quien, ¿verdad? Para decir, ¿va al cielo o no va al cielo? ¿Va al infierno o no va al cielo? Sí, no. al final lo decimos. Eso, ¿no? eso se lo dejamos a Dios porque él, pues, él es el que juzga, no nosotros. Pero en ese sentido, la iglesia hemos dado un gran salto y eso es algo maravilloso, pues, porque antiguamente ni siquiera se le celebraba misa oh. al difunto que ah. se suicidara wow. porque se creía que ya estaba condenado, o sea, que ya estaba en el infierno porque se suicidó, se quitó la vida, wow, entonces ya no, no tendría sabía. sentido celebrar una misa para alguien que ya estaba condenado. Wow. Y ahí es donde les digo que gracias a Dios hemos avanzado muchísimo como iglesia, wow. porque ahora claro que se le celebra misa, porque les digo, al final, pues es su misericordia, se lo dejamos a él, no sabemos qué pasó en el último momento, si se ahorcó y que tenía aquí y se arrepintió, no sabemos qué pasó, tampoco sabemos por qué lo hizo, pues, ¿verdad? O sea... Uno puede decir, pero es que ¿por qué? Si hay mil maneras, hay mil formas, hay esperanza y esto. Sí, pero tú no eres esa persona que se decidió sí. hacer eso por cuántas cosas a lo mejor no pasó. O sea, no sabemos yeah. qué hay detrás. Y Dios sí lo sabe. Por eso se lo vamos a dejar a Él. Yeah. Nosotros no somos quien, pues. Entonces, ¿qué les puedo decir? La misericordia de Dios es infinita. Yeah. Se lo dejamos a Él. Nosotros, ¿qué hacemos? Como todos los demás difuntos, le celebramos su misa, pedimos por estas personas, pedimos por su eterno descanso. Y ya está. Wow, ok. Eso de que no lo celebraban antes no lo sabía. ¿No sabes cómo cuándo cambió eso? No tiene mucho. Eso cambió hace un máximo unos 50 años. Wow, algo wow. así. Sí, wow. sí. Está no, interesante no hace eso. Tanto. Sí. Ok, ok. La siguiente pregunta: ¿Qué opina sobre el aborto? ¿Qué opino sobre el aborto? De entrada, pues lógicamente pues está mal, ¿no? Porque, pues volvemos a lo mismo. Es como el tema anterior. El suicidio es tú te estás matando, ¿verdad? Acá se escucha feo, pero eso es, ¿no? Uh -huh. Pues matar a un inocente. Y es tu hijo. Entonces, yo, yo entiendo que, que es muy complicado y es un tema muy complicado porque, bueno, entra que, que si es mi cuerpo, sí. que si es una célula, que si no yeah. sé qué, pero... Pero ya estamos hablando, pues, de una persona, ¿no? Uh -huh. Y de una persona que no se puede defender porque, pues, es un inocente. Pero es lo mismo, o sea, yo no puedo juzgar a una persona que aborta porque yo no sé 
por todas lo que esté pasando, o sea, todas las condiciones. Yeah, si sí, muchos dicen, pues es que fue violada y no sé qué. Yeah. Bueno, hay más cosas, o sea, puedes darle una adopción, mil cosas. Pero yo no sé la persona por lo que esté pasando sí, ¿no? sí, y, sí, y, sí. Cua, y por qué decidió hacer tal cosa, ¿verdad? Yeah. O sea, te digo, de entrada está mal, pero a mí no me toca, también no me toca, pues condenar o juzgar a esta persona, pues, ¿verdad? Uh -huh. Porque, o sea, ya les voy a dar una doctrina, pero para que haya pecado se ocupan tres cosas. La primera es materia grave. Por ejemplo, el, el aborto pues, es una materia muy grave, ¿verdad? Porque estamos hablando del asesinato de un inocente. Pero segundo, se ocupa que tú seas consciente de lo que estás haciendo. Y muchas de las personas yo entiendo que no son conscientes. O sea, realmente no tienen esa conciencia de que están asesinando a su hijo. O sea, si lo hacen, es, les digo porque a lo mejor piensan que, que realmente es una parte de su cuerpo, que realmente solamente es alguna célula, no sé pero no un, no un hijo tal cual, ¿verdad? Y, y si, no si pensarían o serían conscientes, no lo harían, estoy seguro que no lo harían, pues. Entonces, también hay que ver esa parte. Y tercero, que sea realmente libre. Y muchas personas, muchas jóvenes que hacen eso, pues no están libres porque están condicionadas por la sociedad, por la familia, por mil cosas, pues. Entonces, tenemos que ver también todo eso. O sea, sí. no se trata nada más de decir, no, estás mal, te vas a ir al infierno. No, este. no, 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 no. Tenemos que ver todo el contexto. Y bueno, de yeah. entrada, pues claro que está mal y, y no lo apoyo, ni les digo no, o sea, no, jamás, pero tampoco me toca a mí juzgar ni condenar absolutamente pues a nadie, ¿verdad? Muy bien. Buena respuesta. <risa> <risa> sí, so, sí, sí. La, esta muchacha, más bien, o oh, su pregunta fue más bien, como dijo, uh, yo fui violada muchos años, uh -huh. pero le pido a Dios que los perdone. ¿Dios me escuchará? Claro que sí. Dios siempre nos escucha. Y claro que sí. Yo creo que es lo mejor que puede Ay. hacer esta mujer, porque, híjole, otro tema también, bien difícil, la violación, ¿verdad? Y, y qué traumático, pues, para, para ella y todo esto. Pero eso que está haciendo es formidable, ¿no? Extraordinario, porque la mayoría de personas que harían, pues, pedirían, no sé, su que muerte, ¿no? Ver, o sea, que se están en exactamente, la cárcel, que... que se pudran en el infierno, no sé, mil cosas. Y ella está orando por ellos, y eso es algo, híjole, pues... ¿Qué les yeah. digo? Pero siento que no, también amigo. pues es, es, es algo que puede hacer que es, es sano para ella. Pues. Para ella, exactamente. O sea, la oración, sí. al primero que te sanas a ti. Sí sí, yeah. sí, sí, sí. Y eso es buenísimo. Y eso es, a ella le está ayudando mucho a perdonar seguramente. Yeah. Y obviamente que Dios la escucha. Y ahí en ese tema también, yo les decía hace ratito, se ocupan tres cosas. Entonces, ella no fue libre. Entonces, ella no tiene culpa en absolutamente nada. Entonces, porque me llama la atención que pregunta si Dios la escucha, ¿verdad? O sea, como que a lo mejor en, en el fondo no, ella que... se puede sentir como sucia o pecadora, ¿verdad? O cosas así, cuando pues no, yeah. cuando no. O sea, yo le decía, la, lo primero es la materia grave. Claro que hay materia grave porque fue violación, ¿verdad? Pero segundo, ni fue consciente ella, ni fue libre. O sea, no se cumplen los requisitos para que sea pecado. Entonces ella no, no tiene culpa absolutamente nada de eso. Pues, ¿verdad? Yeah. Ella es, pues, es una víctima de estas cosas. Tan fuertes las preguntas, ya me está, ya sé, ya me está raspando la Que larga. tristemente, dando, como sacerdote me he dado cuenta que tristemente ay. es un tema que se da y se sigue dando mucho. Y pensaríamos, este, ah, pues con desconocidos o así. Muchas veces es en la misma familia. Entonces, Muchas veces, sí. Ahora mayoría, sí, como decían, como mayoría. decían antes, mucho ojo, mucho ojo, de verdad. O sea, cuiden mucho a sus niñas. Yeah. Uh, ahorita hay mucho el tema de... De, 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 de que te casas, te, te divorcias, te vuelves a casar y por mucho amor y por mucho, o sea, tienen que tener mucho cuidado con sus hijos, de yeah. verdad, mucho cuidado porque, híjole, ahora sí yo les decía, el demonio existe yeah. y mete su cola en todas partes, entonces yeah. muchísimo cuidado con sus hijos, con sus hijas, yeah. mucho cuidado, o sea, porque yeah. realmente, o sea, no sabes, la mayoría se da en la familia, digo, primos, etcétera, Conocidos. o sea, conocidos. Sí, 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 y hay por que cuidar eso, mucho. Creciendo eso. yo siempre... Quería quedarme con una amiga o algo. Mis papás no nos dejaban y no nos dejaban. Sí. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy oh, ya nos están ap apurando porque ya se yeah, quieren sí. ir a comer. <risa> <risa> ¡Vamos! <risa> ¡Ya mero, ya mero! Dentro de la mano. <risa> ¡Vamos! <risa> eh, vamos a ir a una comida con, con su familia. Entonces, ya nos están esperando. Ya nos están regañando, pero no pasa nada. <risa> Unas preguntitas más. Que no escuché. Sí, pero sí. Son el muy buena pregunta, pues. Yeah. Pero sí, 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 es eso. Pero no es cierto porque pues ha, ha habido muchos casos pues de, de historias reales y sí. la mayoría de los casos, o al menos los que se han sido contados, es de gente muy cercana. Sí. Pues, y, y está muy feo, pero es que en realidad 
la gente más cercana es la que tiene el fácil acceso a esos Exacto. niños, esas niñas. Sí. Y, y está muy feo y uno pensaría, no, es que él no le va a hacer nada a mi, no. a mi niña. A mi... Pero es que nunca sabemos lo que está pensando la otra persona. Sí. Mm. Yo a veces desconfío hasta de mi sombra, gente. O sea, no podemos confiar pues prácticamente casi casi nadie. Tampoco no vamos a vivir así como que a la desconfianza, yeah, yeah, yeah. pero no ser tan pues confiados. Esa sí. es la palabra. Ya, yeah, yo quiero saber en los comentarios a los, a los que tienen hijos, dejan que sus hijos vayan a quedarse en las casas de sus amigos, amigas, con las tías, con los tíos. Me gustaría saber la, la opinión de todos en los comentarios. Y Jorge y yo hemos tenido esta plática y que todavía ni somos papás, como los vamos a dejar o no. You know, es algo que pues cuando andas haciendo tu propia familia tiene, son decisiones que tienen que tomar y, y pues es interesante, es interesante. Pero lo que sí ya decidimos es que la mala va a ser... Va a ser Adriana, ella es la que no las va a dejar salir a ningún lado, los va a regañar y todo, y yo les voy a decir, sí, sí, mi hijo, vaya, vaya, vaya. Tu mamá está loca, no le hagas caso. Tu mamá está loca, no le hagas caso, pero al final del día ella no las va a dejar y ya está, es un acuerdo, ya lo firmamos y toda la cosa. Porque yo soy el papá bueno. Vas a ver, eh, vas a ver. Sí, 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 sí. ya dije, ya Cuando dije. crezca van a ver la realidad. Ah, no te creas. No, Pero yo decía, siento ah, que sí, yo voy a ser cuidaba, más y mi papá no le importaba. No, sí le importa, sí le importa. No. Pero es un acuerdo, es un acuerdo que digamos. Pero yo, yo sé que sí voy a ser más estricta que, que tú. Yo voy, a ser, yo voy a ser el policía bueno. <risa> <risa> ok, ¿qué opinas sobre los tatuajes? ¿Qué opino sobre los tatuajes? Tan, tan, tan. Uh, ahí tienes que tener cuidado de lo que dices. Sí, no, yo lo sé. No, la, la verdad, la verdad. Yo estaba bien pequeña, la verdad, y no supe ni qué andaba haciendo. No, es que fíjense cómo todos los temas van en una misma, o sea, llevan una misma línea. Sí. Igual, o sea, yo no sé el por qué una persona se, se puede tatuar. O sea, igual, no puedo juzgar, no puedo condenar, puedo decir, ah, yeah. es malo. No, porque muchas veces los tatuajes están bien como... Mm, como un eso es algo quieren expresar pues si es un signo sí, verdad sí, sí, sí. Y, yeah. y, y bueno yo creo que también depende de lo que te vayas a tatuar y mm. todo eso yo en mi caso pues digo de por sí estoy feo y todavía me tatúo pues no manches pero hay personas que, que les quedan y se les ve bien o a lo mejor un pequeño o sea no lo sé algún día un día hice un un TikTok sobre eso verdad sobre los tatuajes, decía, preguntar ¿los tatuajes son malos? Y total que ahí decía, sí, no, bueno, ¿sabe qué? Total, uh -huh. y si me hacían como preguntas, entonces, ¿usted este, está a favor? Está que, no sé qué, como que se quedó así como muy abierto, ¿verdad? Hey. Pero no es que, o sea, no es que esté a favor, no es que esté en contra, muchas veces es lo mismo, o sea, yo no sé por qué las personas, pues llegan a eso, a tatuarse, ¿verdad? Puede ser nomás por moda, porque se usa, porque se les hizo bonito, sí. Hay una prima, por ejemplo, que se quiere tatuar la, la letras de, de, la, de, la, de, de la... ¿Cómo escribía mi abuelita? O sea, letras de, de una o carta de mi abuelita. Escribió. O sea, algo Ajá. que ella escribió. Entonces, para mí, es como bonitos? ella lo está haciendo así como para recordarla, ¿no? Uh -huh. Y se me hace algo bonito, pues. Sí, o sí, sea, sí, sí. Pues depende mucho eso, lo que te vayas a tatuar. Claro, este... Sí, pues eso, lo que te vayas a tatuar, sí, es que, ¿no? ¿Y por qué lo estás haciendo? O sea, si, siempre yo voy mucho a eso, o sea, el por qué haces las cosas, ¿verdad? O sea, el, la, intención la intención de lo atrás, que con, con lo que eh, haces, o sea, las cosas. Sí, sí, es que como dices tú, ahorita lo dijiste muy bien, todo, todo también depende de, de lo que te tatúes o lo que signifique cada tatuaje. O sea, pues te puedes tatuar la Virgen de Guadalupe y no vas a decir, ah, pecador, pues, o a lo mejor, yo pienso que no está a lo mejor mal. A lo mejor, o a lo mejor sí, porque pueden decir, no, no puedes traer la imagen en el brazo o en el pecho. Entonces, la intención, hay, la intención con la que es la intención, cosas. exactamente. Claro Pero que el también, tatuarte de la Virgen de Guadalupe, no con eso ya está salvado. O sea, no, 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 no. <risa> Pero sí tiene mucho que ver la intención, porque sí, sí, puede haber yeah. quien se tatúe lleno de santos, pero ande robando y ande, pues... Exacto. O sea, eso sí, sí. está carajo. Y también hay los que, pues, que se tatúan que lo que dicen, yo no sé, antes se decía que, que la lagrimita y que la lágrima significa que ya mató a alguien. Entonces también, pues ese tipo de tatuajes, ahí el pecado no es el tatuaje, es lo que ya hiciste o lo que el tatuaje representa. Entonces es un, es un desorden y el es El significado un... que le demos, ¿no? También, yeah. que, o que tenga para ti ese tatuaje. Pero o sea, a lo mejor, pues cosas... yo me puedo tatuar a lo mejor la fecha en que nos casamos, que se me hace una fecha muy padre. A lo mejor digo, oh, me voy a este, tatuar 4, la fecha o... O tu cara en una pompi, algo, no sé. Está, está padre, pues. Entonces, todo depende del significado. Yeah. 
Okay. Vamos sí, con la, la siguiente pregunta. Okay. A mí no, para mí no son las preguntas, pero yo también respondo. ¿Qué? No, está bien, está bien. Quieren saber qué tan seguido se tiene que confesar uno y si de verdad guardan los secretos de uno. Uh, uh, muy bien. Uh, este, no, a mí nunca qué me interesante sus preguntas, la verdad. Eh? Buenas, bueno, lo primero, ¿cuánto? La iglesia lo que nos dice es... Por lo menos una vez al año, dice, por eh, lo menos, ¿verdad? El otro día fuimos a confesarnos y nos dijeron, tienen que venir en un año. Sí, por lo menos es un año, pues. Pero, ¿qué tan seguido? Depende de la persona, pues, ¿verdad? O sea, depende, yo, yo sé, si, si yo sé que ya lo necesito, pues voy a acudir, ¿verdad? Tampoco se trata así como de ver pecados en todo y que cada rato me quiera confesar. O sea, también, ni una no conciencia así, no exacto. Lo, siempre los extremos. Son graves, o sea, siempre hay que buscar el término medio, ¿verdad? El término medio siempre. Entonces, tú mismo vas viendo cuándo lo necesitas, uh -huh. pues, ¿verdad? Le digo, yeah. Máximo, pues sí, un año, porque pues también, yo creo que en un año sí hay bastante, ¿no? Ah, ya acumula pero, uno. Exacto, ya, ya acumulaste bastantes <risa> sí, sí, cosas, sí, sí. pero tampoco que tan seguido, pues, ¿verdad? O sea, cada día que se ha de comenzar, etcétera, o sea, no, tampoco está yeah. Y lo segundo, claro, o sea, a nosotros como sacerdotes nos obliga el guardar el secreto. Y si algún sacerdote revelara el secreto de la confesión, este... Le mochan la lengua. No, la lengua, <risa> no pero eh, sí le quitaría, no el, no el sacerdote porque no se quita, pero sí dejaría, de ya no podría confesar, o ya no podría eh, tener ese ministerio. Pues, uh -huh. A lo mejor dejaría de ejercer como sacerdote. Pues, eh, no, a lo mejor no puede dar si es algo, no para puede... el sacerdote es un pecado gravísimo. Pues. Oh, yeah. Porque... Estamos Pero metiendo nunca me en la conciencia de las personas. Pues. Yeah. Sí, pues Entonces, sí. es algo que tú tienes que, que guardar. O sea, que Ajá. no puedes estar. O sea, no se eres... trata que vienes y me confiesas. Pero y ya mañana domingo voy que... ahí en misa. Ay, ah, decir los pecados, pues no. No, no, no. no obviamente. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. No se puede, no se puede. Exacto. Wow. Yeah. Porque yo siento que también, como para mentalmente, a veces nosotros como personas necesitamos desahogarnos con alguien uh -huh. que sabes que no va a yeah. decir nunca nada. Porque tú le puedes decir a tu mujer amiga, te voy a decir, pero no digas. Ah, Exacto. sí, no digo, pero en sí. cuanto te vas. <risa> es noticia, primera noticia, en exclusiva. No, pues. Me marco mi mamá, mi hermana, mi tía. Y, y fíjate como... lo que me acaba de contar. No, pues. De hecho, bueno, perdón. Ah, no, de hecho, déjenles cuento una historia. Hay un sacerdote eh, santo, zacatecano, San Mateo Correa Magallanes, que a él lo asesinan, muere mártir, precisamente por eso, por no revelar los pecados que le habían dicho unos presos santos. O sea, estaba en la cárcel, lo pusieron a que confesar a los presos, era en el tiempo de la revolución, bueno, la cristiada, cuando se perseguía a la iglesia, entonces uh -huh. el general lo puso a que se confesara a los presos y luego le pidió que le dijera los pecados. Pero entonces Obviamente, él, él quería que los confesara con intención para que, de, de sacar la, o sea, a lo mejor unos Ajá. planes, unos Sí, exacto, para sacar hacer, ahora sí la sopa. Obviamente él no le dijo nada y pues lo mata. O sea, Ay, es mártir de la convención. O sea, exacto. O sea, ahorita no estamos en esos extremos, pero yeah. es lo mismo. O sea, es, eh, no podemos, pues, eh, wow. revelar ah. los pecados. So, como Jorge, como hermano, ¿se puede confesar contigo? Mm. <risa> no puede. No es. es no lo haría. No, exacto. No es lo mejor, no es lo sano, no es lo conveniente tampoco, ¿verdad? Por lo mismo, yeah. por nuestros lazos eh, de, de familia, ya no me va a ver igual. O sea, claro, en, un, en una. <risa> no, eh, no, nah, no. Nah, nah. En una emergencia, pues sí, sí pudiera, ¿verdad? Pero no es lo mejor. Yeah. No es lo mejor. No lo recomendado. Exacto, no es lo recomendado. Muy bien, no. muy bien. Sí, porque antes de la boda, que vamos a ir a confesar, dije, no, 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 y vamos a ir acá porque... <risa> <risa> ok, so, ¿quieren saber qué opina sobre los sacerdotes que abusan de su poder? Como con... Ay, qué yeah. buenas preguntas, ¿eh? I know. Que sí, pues sí, está sí, un poquito sí. más feo la pregunta, pero así lo voy a dejar. <risa> Te abusan. Ajá. Te abusan de su poder. <risa> este, de entrada, pues lógicamente está, está muy mal. mal, ¿verdad? Está muy mal. Pero fíjate que mmm, también, o sea, yo no soy nadie y no podemos también como juzgar, condenar, porque tampoco no sabemos todo lo que hay atrás, ¿verdad? Pero, este, o sea, en el sacerdocio, que es muy bonito, bueno, pues yo lo hablo desde mi experiencia, ¿verdad? Pero vivimos también, pues no hay como ustedes, como, como la pareja, no hay como el matrimonio de los hijos, o sea, se vive en soledad realmente, pues, ¿verdad? A lo mejor ahorita, pues sí, estoy, pero luego ya después que voy a, a la parroquia, que voy a mi casa, pues ya está solo, ¿no? ¿Cuánto vas Entonces, a España? Si no vives, <risa> si no vives bien tu soledad, pues como cualquier persona, o sea, pueden venir muchos riesgos, ¿no? 
Y a lo mejor habrá quien, este, como compensar eso con otras cosas, ¿no? Con yeah. el abuso, en, a lo mejor en, en eso, en el poder, ¿no? En la cuestión económica o, o en el alcohol o, o hasta abusos sexuales, pues, que ha llegado a suceder y que ya sucede, pues, ya hablábamos hace un momento, o sea, o, o también todas la, las... Aunque uno sea sacerdote, no se deja de ser humano, pues, y a veces trae muchas cosas que vienes arrastrando, muchas se carencias juntando, que... Eh. O sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor te orilla o te lleva a, ¿verdad? Yeah. Que claro, como sacerdote tienes tú que sanar y tú tienes que ir buscando los medios, ¿verdad? O sea, buscar también, no sé, terapia, o sea, tú ir mismo ver todas esas cosas. No se trata de que así soy y ya no, sino tú mismo tienes que sanar todo ese tipo de cosas. Ya. Yeah. Pero bueno, a la pregunta, pues claro que está muy mal, yeah. pero eh, si humanamente, pues tú, cada uno tiene que ir viendo, pues y tiene que ir cuidando todo ese tipo de cosas, porque si no, no se vale. Pues. No se vale que, que porque seas o tengas algún servicio, pues te bases en eso para... Y ahorita que dices de lo de la... Pues para abusar, ¿no? Uh -huh. sí, sí, ahorita que dices de lo de la soledad y que, es que uno tiene que saber como, pues... No, pues más que nada a controlar y, y en cierto modo a disfrutar tu soledad. Ahora que ya va, bueno, ahora que yo voy creciendo y todo ese rollo, cuando yo siento que cuando estás más, más chiquillo, más joven, tú sientes, uh, hay como la necesidad de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Como que, que todos te miren bien y todo y todo. Pero siento que entre más crezco y entre más aprendo cosas, siento que mientras estés bien tú contigo mismo y en tu soledad, este, ya como que la gente se acerca porque te ve como que más, no sé, más seguro, más, más maduro, más todo. Uh -huh. Entonces, como que tú tienes que primero controlarte en soledad y eso es como, yo siento que eso es un paso como muy, muy maduro, pues. Y es algo que ustedes lo tienen que dar a lo mejor desde, desde jóvenes, pues. Eh, es Buenas que tarde. Bueno, nuestra Ahí vida... Vamos. Nuestra vida es un tripié, ¿verdad? Ustedes no ven, pero las cámaras que nos están grabando es un tripié, ¿verdad? Tiene tres, tres, pal, tres, tres, sí, tres, tres pies, palitros, así. tres piecitos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra vida. Nuestra relación con Dios, la relación contigo mismo, la relación con los demás. Entonces, todo se integra, pues, ¿verdad? Si una falla, pues se va a caer todo, ¿sí? O sea, si vaya tu relación con Dios, pues va a fallar tu relación contigo mismo con los demás. Y lo mismo es así. Pues si falla tu relación contigo mismo, pues fallan los otros dos. O sea, sí. es como, hace rato yo decía, integrar. O sea, es lo mismo. Sí, es ese tripié, pues, ¿verdad? que nos lleva a estar bien, pues, contigo mismo, con Dios, con los demás. Pues. Yeah. Excelente. Excelente. ¿Cómo okay. vamos con las preguntas? Pues ya nos tenemos que apurar porque ya nos están... Ya nos están regañando. ¿eh? Ya okay. nos están regañando. Esta es una pregunta que salió un montón de veces. ¿Quieren saber cómo ve la religión católica a los gays? ¿Cómo ve la religión católica a los gays? Muy buena pregunta también. Muy y que nos Sus preguntaron preguntas están un montón muy, muy, de tiempo. Muy interesantes. ¿eh? Este, bueno, el catecismo de la iglesia católica, que es lo que, como lo que nos rige, ¿verdad? Lo primero que nos dice es eso, o sea... Son hijos de Dios. Muchas veces este, creemos o se cree, ¿verdad? De que igual como que ya son personas así como condenadas, ¿verdad? Excluidas, excomulgadas. Uh -huh. Y no, o sea, lo primero es eso. Son hijos de Dios, como lo soy yo, como lo eres tú, como lo eres tú. O sea, como todos, ¿verdad? Y lo primero es eso. O sea, tenemos que verlos como hijos de Dios, ¿verdad? Respetarlos, valorarlos en su persona, en su integridad. Eso es un tema amplísimo que nos daría para muchos podcasts. O sea, uh -huh. es muy, muy amplio. Entonces, la mayoría no, no decide. Por el X, Y, Z, tal, lo que tú quieras. Es a veces desde niños pues que sienten sí, esta es inclinación. Que decía, o sea, nacen, otros se hacen. O lo que sea, son mil pero no cosas. Se les, les digo, o sea, es, esto es, nos, es un tema muy, muy amplio. Muchísimo. Entonces... Lo primero es eso, no están condenados, ¿verdad? No están excluidos, no están excomulgados, no nada. O sea, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo yeah. parte de la iglesia. Tienen que sentirse así, pues no, no alejados, no nada. Pero, ¿qué se les recomienda la iglesia? ¿Qué es lo que recomienda? Pues como todo, como a todos, ¿no? Claro, la, el vivir bien su sexualidad, ¿verdad? O sea, yeah. no por eso, pues vamos a darle igual al hilacha, etcétera. O sea, pues la castidad como se nos pide a todo mundo y, y eso, pues, ¿verdad? Mm -hmm que es muy complicado y que es muy difícil y, y lo sé, lo sé, lo sé. Pero en primero es eso. 
no se les condena, no se les excluye, no se les juzga. Gracias a Dios también hemos crecido mucho en eso. Hay algunas iglesias, sobre todo no sé, en Estados Unidos, donde se les da también un apoyo, donde sí. tienen como grupos oh, también bueno. de apoyo. No se trata como de curar, ¿verdad? Porque yeah. no es gripe, yeah, sino sé. más bien de, 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 de ayudar, ¿verdad? De, de que, que, que integren también toda esta mm. parte, que, que es bien difícil. O sea, también para ellos es bien difícil. Oh, pues Yo he confesado vayate. pocos, pero la verdad es... Es triste y bien difícil porque el se primero sienten. es contra ellos mismos, el aceptarse ellos mismos yeah. es todo. Y, y luego familia. cuando se lo dices a la familia, o sea, no, 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 fíjense, es bien complicado. O sea, tampoco sí, sí, no sí. se trata de que tú eres esto y con yeah, yeah. No, 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 es dificilísimo. Yeah, yeah. dificilísimo sí. Pero pues bueno. Imagínate que sí, ¿no? <risa> ok, vamos a cambiarle, vamos Pero a cambiarle. Mejor no se imagina. ¿Quieres saber, <risa> antes de ser padre, si tuviste novias? Como dices, no, no es cierto. <risa> no, no, la verdad que, que, que no, siempre fue así como muy inocentón, ¿verdad? Un Entonces, inocente. No. En la, y cuando trabajabas en la, en la tienda en no la, llegaban a buscar. En la yo, primaria yo tuve que... una novia, pero pues nomás ella supo, yo nunca supo. Digo, nomás yo supe, ella nunca supo. <risa> <risa> nunca le platicaste. <risa> eh, nunca le platicé. Entonces, no. no, realmente no. ¿Para qué voy a decir cosas? Yeah. ¿Verdad? Oh, um, yo me acuerdo que cuando estaba en la tienda, Acérquete. posiblemente como que iban las muchachas a visitarte, pero nomás como que echarte carrilla o a sí, platicar, sí, sí, o, sí, pero sí. nunca yo yeah. me imagino como que con la intención de yeah. del coqueteo, pues, pero no, no, yo también yeah. que yo recuerdo que se... No, no, y, y no porque, porque pues no se dio, o sea, no, no. Sí, no era algo que te llamaba la atención, pues, pienso, o no sé, a lo mejor, no sé. Pues yo también siento que no, o sea, no, no se dieron las cosas, las condiciones yeah, como para... Sí, hacerlo, o sea, todo pasó como pues sí. tenía que pasar. Ok, ¿alguien quiere saber que siempre, like, la verdad, qué pensaste de nuestra relación, como nos juntamos antes de casarnos y que no hicimos las cosas muy bien según ellos? ¿Quieren saber qué piensas? Si ¿Sí puedo decir la neta. Sí, yo no me agüito. Porque alguien más preguntó, ¿qué piensas sobre... Como que todos los jóvenes andan haciendo las cosas diferentes, que no muchos no esperan hasta el matrimonio y todo eso, todo ese tema. Ay, Jesús. <risa> ¡Tan buenas las preguntas! Me meten en una camisa de un celular. No, pues es que, que también, yeah, yeah, yeah. si no quieres responder, no tienes mm, que... No, sí quiero, pero sí es difícil. O sea, ¿qué pienso yo como sí, es que Manolo soy, o soy... yo como iglesia? No, es que es por eso es difícil. Manolo. Como el padre Manolo. <risa> como el sí, hermano pues, de Jorge. O sea, obviamente la iglesia, ¿qué es lo que nos dice? O sea, pues sí, el noviazgo, el matrimonio, este, yeah. muy bonito, muy padre, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, ustedes específicamente, ¿verdad? El que lo conozco y, y eso, yo realmente, o sea, si ustedes se acuerdan, yo nunca les dije cásense, nunca, este, nada. Yeah. O sea, yo lo no no se junten. Pues yo, exacto, ni no se junten, ni al contrario, o sea. Por eso les digo, ahí es difícil y, y porque lo van a decir o lo van a generalizar. Ah, el padre dijo que estaba chido. Yeah. No. Pero es que no, no, es sí. difícil. Pero a, próxima pregunta. A cómo está la situación o cómo están las cosas, pues a veces digo, no es que es lo mejor, pero a lo mejor sí está como bien lo que ustedes hicieron. O sea, ¿Cómo les digo? Yo pienso yo te que puedo como ayudar, lo yo te de amor, o sea, eh, no era como, ah, nos vamos a juntar, o sea, ya, ya teníamos la intención sí. de casarnos. A, sí, aparte, o sea, tristemente que... lo que estamos viendo, o sea, hay mucho, mucha separación dentro del matrimonio, o sea, se separan muchísimo, 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 y esto es muy, muy general, entonces, o sea, sí, ya, ya sabes, porque ya conoces, pues, y el noviazgo, por mucho que platiquen, no se van a conocer no. totalmente, entonces, no. así ya conviven, no. y ya no, saben que te enoja, ya sabe que esto, ya sabes, y ya vas un poquito más a la segura, ¿verdad? O sea, Obviamente, claro que hay muchas cosas y cada día descubres más cosas, ¿verdad? Tanto de ti como del otro. Pero, o sea, ese tiempo de estar juntos creo que les ayuda muchísimo. Un y montón. no es que lo esté recomendando y no esté diciendo, ah, yeah. sí tiene que ser. No, porque yo no puedo hacerlo. Pero, pues no, no, nunca los juzgué, creo, yeah. ni no, en mi mente, nunca, ni nunca, nunca los no. condené, nunca ni me nunca sentí nada. Juzgada, no. ni nada. Y eso que yo venía cada <ríe> otra semana. Yo me la pasaba aquí y también me sentía un poquito como, oh my God, ¿qué van a pensar de mí? Pero bueno, si teníamos la intención de casarnos, yo dije, yo tengo que saber en qué me voy a meter. <ríe> sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y es lo que les digo, o sea, la verdad, ahorita, pues creo que es 
<risa> es que es difícil porque ahorita sí, sí, difícil, en, la, sí, en la actualidad y, y yo siento que más con todo esto de los medios de comunicación, en las redes sociales y todo ese rollo, ahorita conoces pues todo el mundo y ahorita conoces miles de opiniones yeah. y antes era de que no, ya te casaste, mijito, mijita y ya si el esposo te hace algo, si la esposa tú tienes que aguantar vara, no puedes decir nada, agachas no. la cabeza y tienes que ser sumiso o sumisa. Y ya ahorita no, ya todas esas cosas ya cambiaron mucho, entonces por eso yo siento que hay muchas separaciones, mucho esto, mucho lo otro, porque desgraciadamente muchas parejas es de que en el noviazgo todo bonito, todo bien, pero nomás en cuanto se casan y firman y dicen acepto, valió madre, cambian completamente, se comportan diferente y pues ya se vienen las separaciones porque ya ahorita pues ya todo es más de que ni madre, no me dejo, yeah. entonces... Está bien complicado, pues. Entonces sí, sí, también siento sí, es que pues, por ese lado, y luego no es lo mismo divorciarte de una, de por el civil, que nomás firmaste y pues así para divorciarte vas y firmas, por la iglesia es mucho más complicado o a lo mejor ya no te puedes volver a casar. Es, es, es que es, es muy complicado, yeah, es un tema sí, muy complicado. Es buena pregunta, pero nos vamos a ir a la siguiente. Espérenme, no se crean. Un poquito. <risa> este, también hace rato comentábamos al principio, ¿verdad? Diciéndoles de cuando me fui al seminario, o sea, yo estuve 11 años en el seminario. Y cuando yo salí, yo no me sentía así como que ya preparado. Yo me sentía todavía este, así como crudo, pues, ¿verdad? No, yo pues decía, sí. No, y son 11 años. Yo les decía que mi vocación de sacerdocio es la misma que el matrimonio. O sea, nos orienta exactamente a lo mismo. Y a veces los matrimonios, ¿cuántos se preparan, pues? ¿Cuántos se preparan para llegar al matrimonio? A veces se conocen y ya un mes, cuando mucho o dos, y ya se andan casando. Yeah. Entonces, realmente no se conocen. Y les digo, si no. para el sacerdocio es tanto tiempo... Pues para el matrimonio yo no digo que duren de novios 20 años, no. no, no. Pero Bien. sí que se conozcan, pues, ¿verdad? Que, que conozcan realmente la persona uh -huh. para poder realmente, pues, ver si sí si, si, si es o no es. Pues, bueno, referente yeah. a, a, a mi vocación, les digo que es la vocación también muy similar al matrimonio y que, que muchas veces, ¿por qué tantos problemas? Pues por eso, porque no se conocen. No se porque, conocen, no se porque conocen. Porque no se conocen, simplemente eso. Sí. Mucha yeah. gente nos decía, ay, cuando viven juntos todo va a cambiar y yo... Yo pienso que cuando nos juntamos like, fue tan fácil uh -huh. porque yo sentía que lo conocía bien Exacto. y él me conocía bien y fue como el proceso like, natural porque uh -huh. nos conocíamos y desafortunadamente sí, 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 hay sí. mucha gente que también como parejas a larga distancia que no se conocen uh -huh. y ni tienen que estar a larga distancia, nada más no se conocen. Sí, es que, es que sí, de, de noviazgo... Aunque se vean todos los días, no viven juntos. O sea, se van a ver todos los días, pero van a platicar en la casa. O van a ir a comprar una nieve, o van a ir a comer y ya. Yeah. Se regresa cada quien para su, a su casa y ya, se acabó. Pero en realidad, en realidad no tienen problemas a lo mejor económicos o no tienen problemas de lo que sea. Y ahí es donde uno se conoce en realidad, pues, de que, oye, ahí están estos problemas, hay que salirle al toro. Y ahí es donde empiezan, empieza lo malo y ya empiezan los pleitos o lo que sea. Yeah. Entonces siento que hay que conocerse y cómo reacciona cada uno ante los problemas, cómo los solucionamos como todo y ahí es cuando por ejemplo exacto no sé. un tema que no se habla o que casi nunca se habla en el noviazgo es eso lo económico que es muy importante hay que hablarlo y que es importante es no por interés importante. pero es exacto. hay que vivir deuda. hay que comer hay que exacto. todo exacto y casi bueno yo no sé porque vuelvo así nunca tuve novia pero yo siento que en mi acompañamiento un poquito ver, con los noviazgos o así o matrimonios siento eso o sea que, que son de los temas que como que no salen pues no 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 y, y, lo económico, y que es yeah. importante es muy pues. importante, es muy importante. No, como les digo no por interés de que no, ah no, que no. tenga pero dinero, no. imagínate que, que Jorge se casa conmigo yo tengo 100 mil dólares de deuda y, y luego nos casamos ahora mi, mi pedo es su pedo mi, 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 de, mi, de, mi deuda <risa> es, es nuestra ahora no supe cómo decirla <risa> pero bueno ok la última pregunta porque ya ya sí. se nos está haciendo tarde quieren saber si hay una forma correcta de rezar antes de dormir y ya sé que ya una, nos tenemos que ir una forma correcta <risa> antes Vamos, de rezar la última pregunta. Antes, antes de, de dormir, dormir. Eh, la forma correcta es la de cada uno pues o sea la oración ¿Qué es la oración? La oración no son rezos y rezos, o sea, como que el librito y así, ya, ya. No, o sea, la oración es ese diálogo con Dios, ¿no? Habrá uh -huh. quien le sirva un librito ya específico, una oración ya específica, y qué bonito y qué bueno, pero habrá quien no. Habrá uh -huh. quien lo haga más de manera espontánea, ¿verdad? Yeah. Habrá quien le sirva estar de rodillas, habrá quien le sirva estar sentado, habrá quien le sirva estar caminando y estar platicando con Dios. O sea, no hay una forma... Correcta. Específica Correcta. para cada uno, porque cada uno yeah. somos diferentes. O sea, a lo mejor yo me conecto más con Dios 
aquí debajo del árbol, no, porque la, este, siento más su presencia. Y habrá que no, en un reclinatorio estar hincadito ahí. O sea, no sé, todos somos bien distintos. Entonces, uh -huh. no hay como un librito allá que todo mundo tiene que seguir. No tienes que hacer así, porque Exacto. yo sé que... No. Como rezas el rosario, ¿verdad? Uh -huh. Quizás que cuando me, me junté con Jorge, yo pensé que yo rezaba mal, porque yo no rezo como cierto, como, sí. como dices, un librito. Yo más bien para mí es como platico como, sí. con Dios como si fuera mi amigo, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Y eso es magnífico, eso es magnífico. Sí. Pero yo pensé que lo hacía mal, yo dije, no, oh, lo estoy haciendo algo estoy... mal. Por ejemplo, yo, bueno, yo cuando era un niño... Hubo una temporada que yo tenía muchísimo miedo a la muerte, pues yo como que cerraba los ojos y me imaginaba todo negro y tenía miedo a la muerte, a la muerte, a la muerte. Y luego empezaba a tener pesadillas, pesadillas, pesadillas. Y, y eran muchos días seguidos. Y le dije, necesito que me enseñes a rezar porque no puedo dormir. Oh, eso Desde no me que me sabía. enseñó, nunca, estoy hablando de, no sé, 12, 13, 15 años, no sé, desde que me enseñó, nunca he tenido una pesadilla. Cada vez rezo. No rezo cuando estoy bien borracho, que se me olvida, ¿verdad? Ah, ahí, te, <risa> Pero ahí tengo que confesar algo. Cada noche. Eso mismo lo dijiste en el día de la boda, en el video. Dice esto, desde que mi hermano me enseñó las oraciones que todos los días oh, y sí. que luego te agregó, ¿verdad? Y eso, que se me hizo muy bonito y que hasta me hizo chillar y eso. Ah, a mí también. De, lo que tengo que confesar es que yo no me acuerdo que le enseñé. Ah. No me acuerdo. Yo no sé qué oraciones te No me acuerdo. Cuando escuché eso dije... ¿Cuándo? ¿Qué le enseñé? Pues es que mira, ¿Cuándo le enseñé? Yo no me acuerdo. Por ejemplo, no el, el Padre Nuestro, Dios salve y el Ave María, eso, eso, el, eso ya me lo sabía yo. Yeah, sí, eso yeah. es como básico. Pero luego yeah. tú me enseñaste que el, el Dulce María, Madre de Dios, el, no sé, me enseñaste muchos, muchos. Me, me, me enseñaste como unos siete. Y, y no me acordaba, y... o sea, no, 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 y sigo sin acordarme así. Cuando, cuando escuché yo tengo una... eso, yo dije, ¿qué le enseñé? No me acuerdo. <risa> tengo una, un orden, pues empiezo con los tres que ya sabía y luego le sigo, le sigo, le sigo. Y ya tengo un orden. Y cuando acabo de rezar, siempre, siempre le agradezco a Dios. Gra Dios, gracias porque hoy hicimos este podcast, hicimos esto, hicimos lo otro. Gracias que mis papás también. O sea, siempre agradezco y ya me acuesto bien a gusto. Eso es muy Pero bien. no es como, yo siento que no es como, no hay, como dices tú, no hay una manera como no. que a cada quien le sirve. Yo siento que cada quien como se sienta a gusto. Yeah. Y pues así sale, pues yo no sé. Sí. Ya nada más así rapidísimo les cuento lo que una señora me decía un día, que nunca ha tenido así como eh, en ningún lugar, ni en ninguna iglesia, en ninguna capilla, así como, como esa intimidad tan grande con Dios que la, la mejor, eh, sus momentos de oración fueron en un baño, oh, wow. en un sanitario. Y uno dice, pero o sea, ¿cómo? Pues resulta que... Fue en un hospital, estaba oh. cuidando a su papá, entonces se iba al baño y en ese momento de ir a, a, era cuando más tenía esos momentos, entonces pues el lugar, el, el cómo lo haces. Ya no importa. Exacto, o sea, es, es que les digo, somos bien distintos y somos bien diferentes, entonces no sí. hay como una forma así como correcta, específica, Ajá. o sea, es la forma correcta que tú tengas. Pues. Ya, yeah. oh, qué bonito. O sea, a mí me gustaría saber si rezan antes de dormirse y cómo lo hacen ustedes, porque ya vi que todo lo hacen muy diferente. Yeah. Y se me, me, se me hace bien interesante. Pero yo pienso que ahí, ahí vamos a dejar. No sí, sé si tengas ya, otra pregunta, Jenny. Mi papá ya me está Ya, ya están diciendo, en el carro. Y a comer y que la <risa> <risa> ya está peleando. <risa> yeah, pero, pero bueno, este, quiero que nos digan, por favor, qué les pareció este podcast. Si les gustó, quiero que nos comenten ahí todo lo que la parte que más les gustó, qué yeah. les pareció, de qué es lo más interesante. Todo ese rollo, queremos leer sus comentarios y estar al pendiente si hacemos más cosas así o cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. Ya, yeah, pero te vamos a extrañar los dos años que te das. Sí. A lo mejor un año. Es una, es una excusa para ir a visitarte. Sí. Sí, vamos, no vamos, pasa vamos, nada. Eso es yeah, yeah. Primeramente ah. Dios, vamos a ir a visitarte. Yeah. Yeah. Ojalá. Algo que quieras decir antes de irnos. No, pues nada, este, muchísimas gracias por sus preguntas, ¿verdad? Algo que me ha llamado mucho la atención desde la primera entrevista que me hicieron es eso, o sea, cómo, cómo todavía hay mucho interés en, en todo esto, sí, y, cómo hay mucho, pues eso, interés, ¿verdad? Y eso me encanta, o sea, me yeah. encanta y, y se me hace muy padre y, y que bueno, y se los agradezco. Y fíjate que agradezco. nosotros, bueno, la gente siento que también hay, hay preguntas que no, no te vas a arrimar a preguntarle al padre, oiga padre, esto. Sí. Yeah. No se animan. 
Pero a través de nosotros nos preguntan y luego ya saben que yo te tengo que hacer la pregunta. Y nosotros tenemos que hacer la pregunta, pero luego ya van a ver el video y ven la respuesta. Entonces está muy interesante. Y cómo sí, cómo se me hace muy padre pregunta. y muy interesante porque su mayoría de público, pues no están las viejitas que están viendo María Visión todo el día, ¿verdad? Yeah. O sea, son jóvenes no, no, que, no, no, que yeah. su contenido es muy distinto, pues. Sí, es muy diferente. Entonces, se me hace muy padre que, que pase este tipo de cosas. Ya. Yeah. 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 Sí. Pero bueno, pues la verdad nos da mucho gusto que nos pudiste acompañar y pues es un honor el primer invitado para el podcast, ojalá yeah. vengan muchos invitados más y pues nada. Yeah, you guys. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por aguantarnos y por esperarnos que nos tardamos un poquito de tiempo, pero los queremos mucho y nos vemos en el próximo podcast porque vamos a ir a comer unos taquitos. Bye. <risa> Bye, <Gracias>. guys. <risa>